Hola amigos de YouTube, soy Under, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo a aplicar una apariencia de Snow Leopard a lo que vendría siendo nuestra, nuestro sistema operativo de Ubuntu, que yo estoy usando la versión más nueva que la 10.10, bueno, la más nueva es la 11.4, la versión beta eh, 6 o 4, no me no acuerdo bien esa que, a qué beta es, pero bueno, esa tiene muchos errores por el momento, entonces les recomiendo que se queden en 10.10, .10, ok? Y bueno, pues entonces vamos a ocupar un pack que va a estar en la descripción del video, ok? Es este que se llama Mac Ubuntu 10.10. .10. Funciona desde la versión 9. Punto, perdón, 10.4 a 10.10. .10. Muy bien. Pues una vez que ya tengamos esto, nos van a venir todos estos archivos. Ustedes no van a modificar nada, son los que son sonidos, el, el tema, los iconos, el panel. Que por ejemplo, el panel de control es parecido al control center de lo que es eh, Ubuntu, que les voy a mostrar perdón de lo que es Snow Leopard o Mac y los iconos como ven son los mismos de Snow Leopard y bueno pues el, el icono lo, bueno, perdón el, la barra de menú que aparece aquí arriba eh, como eso este tradicional original de Ubuntu y de Windows eh, en Mac o en Snow Leopard aparece aquí arriba ok aquí está archivo si queremos crear una nueva carpeta editar eh, mover este archivo una nueva carpeta etcétera ok todo aquí arriba y bueno pues la manzanita que okay, aquí nos da todo lo que es el menú lugares y el sistema las aplicaciones y todo pues. el dock también se nos instala por default si ustedes tienen un dock lo tienen que desinstalar o al menos no aplicarlo ok el dock que está, que está aquí es el docky ok como ven es bastante similar a lo que es el de mac muy bien pues ya que ten, este que hemos descargado el pack este, este archivo llamado install ch.ch .ch. vamos a dar clic derecho abrir y vamos a, a presionar en ejecutar en una terminal o en ejecutar ok y se le va a abrir una nueva terminal la cual van a seguir este bueno a ver si no me marca algún error ejecutar o oh, vamos a darle a ejecutar en terminal Ok, aquí está. Muy bien, pues a ustedes les va a salir esto que si desean este, instalar una versión. Como ya me dice que ya tengo la, instala, la versión 10.3, que si lo quieren reinstalar. Bueno, yo aquí, este... ustedes les va a salir que si lo quieren instalar, presionan el Y o la Y. Y este, para que instalen este, todo, ok. Y les van a dar, ir dando algunas instrucciones, ok. Les dice qué versión quieren instalar y les va a salir varias. Ustedes van a poner asterisco ok y van a presionar eh, enter y así la van a tener este le van a poner a las, a, a las opciones que les marque asterisco que ¿okay? para el asterisco es para seleccionar la opción por default y bueno pues ya que lo tengan instalado ya les va a aparecer automáticamente todo si lo quieren quitar simplemente dan aquí en un install hacen el mismo procedimiento muy bien pues una vez ya después de hecho, de hecho eso ya, ya va a estar todo sí, pero no va a estar esto que ¿okay? del menú ustedes lo que van a tener que hacer es instalar esta uh, un, un archivo Déjenme ver donde lo tengo, donde lo tengo. A ver. descargas aquí están los archivos que okay, bueno, van a instalar ese que se llama mac mac menu apple, apple. lo van a instalar simplemente es un archivo de porque lo instala norm normalmente como se instala que okay, una vez ya instalado este es archivo punto de aquí en el panel van a dar clic derecho bueno aquí yo voy a, quit voy a quitar esto okay, clic derecho quitar el panel se nada les va a salir así la manzanita y aquí limpio ok van a darle clic aquí al lado de la manzanita clic derecho a añadir al panel uh, vamos a buscar eh, global okay, aquí está ok complemento de menú global para el panel que van a dar en añadir y bueno 
si ustedes no les sale esto simplemente lo que para poder instalar el panel ya que bueno este trae un poco de errores ok les voy a dejar una página eh, eh, la tengo aquí en los marcadores que es para instalarlo y que no les marque errores ya que después van a tener algunos problemas bueno aquí está todo ok las, depend las dependencias y todo muy bien pues para instalar estas este, estas dependencias o fuentes o sources se van a ir aquí a a sistema administración y van a dar en gestor de paquetes synaptic van a poner aquí su contraseña Una vez que llegan a abierto, vamos a ir a, 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 a configuración, repositorios. Vamos a ir a, ir a aquí a otro software y van a presionar añadir. Aquí van a agregar la línea que es toda esta de a partir de, de las letras en negro a todo. Una ok, la agregan y dan en añadir y lo mismo hacen con la siguiente ok, unas que añaden van aquí a actualizar ok, aquí a recargar más bien, se van a ir aquí a origen van a seleccionar las dependencias que instalaron como ven aquí está es esta, y van a instalar la llamada genome global menu y automáticamente se le van a instalar todas estas ok bueno una vez ya instaladas ya simplemente reinician su, su PC y ahora sí se van aquí a añadir al panel y van a poner global y aquí está complemento de menú global para el panel damos a añadir y, y aquí está ok podemos cerrar esto y aquí está ok si por ejemplo se abre una carpeta ya les va a salir aquí todo esto y bueno pues todo va a estar en la descripción del video eh, un saludo a Camilo Hack eh, y a todos mis suscriptores eso es todo por el momento y bueno hasta la próxima